bây giờ là mình có được uh, 6 cái men nó bị chạm đúng không thì giờ mình sẽ lấy một cái men này mình demo cái việc mà để xác định một cái iPhone mà nó mất nguồn á đầu tiên vô thì mình sẽ lấy cái um, máy cấp nguồn nó là thay thế cục pin của mình á yeah. mình cắp vào cho nó mà mình thấy uh, cái kim uh, nếu mà mình xài cái đồng hồ kim á là cái kim ampere nó sẽ vút lên xong rồi nó sẽ vút về và kêu tít tít đó còn ở đây đó là mình uh, sử dụng cái đồng hồ số á cái uh, cái bộ cấp nguồn này nó ampere nó cao lắm nên nó không nó không có kêu tít tít mà nó lên ampere rất là cao thấy nó lên nó hạ xuống thành một con máy mà nó tiêu thụ đến ba ampere đúng không yeah. cái việc mà cấp cái nguồn vào cho cái điện thoại á nó cũng giống như cái điện của mình xài bình thường giống như ở ở nhà mình ra tiên vô ha. ở ngoài nó là sẽ có cái cây cột điện đúng không chưa nhìn ra đường thì mình thấy cái cây cột điện dạ. okay, ha rồi cái cây cột điện nó bắt đầu nó, nó họ mới đưa cái uh, điện vô nhà mình đúng không dạ. rồi họ đưa họ đưa cái điện vô nhà mình phải qua một cái đồng hồ điện có cái cầu chì đúng không yeah. từ cái cầu chì bắt đầu nó mới cấp đến uh, những cái thiết bị điện trong nhà của mình rồi cái men điện thoại bây giờ nó cũng vậy không cái men điện thoại giờ mình xem cái men điện thoại nó nhói như một cái ngôi nhà đi rồi còn cái cục pin cục pin nó giống như là cái uh, cục điện đúng không nó, nó sẽ uh, cấp cấp vô cái điện thoại này cái máy cấp nguồn nó cũng nó cũng sẽ là giống như cái nó sẽ là giả dụ của pin này nó cấp vào thôi đây, cái máy cấp nguồn nó sẽ cấp vào đây ha rồi thì khi mà từ cái cộng cái cầm điện này nè nó cấp vô nhà mình á thì trước khi nó cấp vô nhà mình thì có thể là nó sẽ cấp qua cái bóng đèn thì cái đèn đường á đúng không đó nó cấp qua cái đèn đường rồi sau đó vô nhà mình nó qua cái cầu chì bắt đầu nó cấp vô cho cái đèn nhà mình rồi khi mà một cái thiết bị bất kỳ một cái thiết bị nào mà nó bị chạm á ví dụ như cái đèn ngoài đường nó bị chạm đi nó cũng gây cho chúng ta mất điện đèn ở trong nhà mình nó chạm thì nó cũng gây mất điện đúng không trong cái máy điện thoại cũng vậy thì cái máy này nếu mà như mà một trong những cái linh kiện trên máy điện thoại nó chạm á thì nó sẽ gây tình trạng là hao pin hoặc là mất nguồn đúng không? đó trong điện thoại trong điện thoại ha cái app khi mà từ cái cục pin nè đây thì đây là mình cho là cục pin nó nằm ngay đây đúng không nó cấp vô cái app từ cái cục pin á mà nó cấp vô đến cái cầu chì á nó sẽ đặt tên cái app này tên là vbat rồi sau khi nó qua cái nó qua cái cầu chì này nó cấp vô cho những cái linh kiện bên trong cái điện thoại của mình á nó gọi là vcc men hoặc là vdd men nó tùy tùy theo cái model của cái iphone mà nó mà họ họ đặt cái tên này thôi rồi để bây giờ thì chúng ta sẽ xác định ra coi bây giờ cái máy cái men của chúng ta nó bị chạm bên vbat hay là nó bị chạm bên vcc men ha, thì chúng ta sẽ sử dụng máy đo về cái uh, sử dụng cái máy đo này nè các bạn có thể xem thêm những cái video clip là bên cái uh, luyện tâm pháp á luyện tâm pháp trong cái mục tham khảo ngày xưa iphone á thì bạn xem hết tất cả những cái tầng luyện tập pháp trong đó là bạn sẽ biết được cái cách sử dụng máy đo khi mà sử dụng máy đo chúng ta sẽ chỉnh về cái thang đo x10 đừng trước mắt thì mình học quá mình đừng có mình học để mình biết cái cách làm thôi còn cái việc hiểu thì sau này đi mình cứ làm đi làm được thì trong cái quá trình làm á cái cái này gọi là vừa học vừa làm mà trong cái quá trình làm á tự nhiên mình sẽ từ từ mình hiểu dần hiểu dần à hai que khi mà mình chỉnh thang đo x10 đúng không thì cái máy đo chúng ta lúc đầu thì nó sẽ nằm ở thang ốp này đúng không chúng ta sẽ chỉnh qua thang đo x10 rồi hai que chúng ta chập lại với nhau rồi và chúng ta sẽ chỉnh cho thằng này cái kim này nó về không rồi có nghĩa là cục pin khi mà chúng ta gắn cục pin là nó gắn vào nó gắn vào ngay ngay cái chân pin này đúng không bây giờ chúng ta sẽ đo ngay cái chân pin chúng ta đo ngay chân pin quay đen chúng ta chấm mát quay đỏ chúng ta chấm vào cái chân pin chúng ta xem xem nó đặt nó không có về không À, là cái chân pin này là nó không có chạm đó thì cũng giống như trong cái um, cái đây là chúng ta đo chúng ta đo từ cái chân pin là phải bát nè có nghĩa là cái bên này là nó không có chạm nè không rồi nếu như bên nó không chạm thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ đo bên cái um, vcc men vcc men thì các bạn chỉ cần cạo nhẹ ở đây cạo nhẹ cái con tụ ở đây thì cái này các bạn có thể lên trên um, web á các bạn vào vào cái một bài thứ nhất nè là cái bài mình đang hướng dẫn các bạn nè 
các bạn xem thì các bạn sẽ thấy được ngay cái ngay ngay cái ngay cái chỗ đo nó rõ ràng hơn đúng không rồi quay đen mình chấm mát quay đỏ mình sẽ đo thử một cái đầu tụ này bạn thấy chưa nó về không không mình đo thêm một cái chân bên kia nó cho chắc tại vì mình không nhớ rõ chính xác là đầu này đầu mát hay đầu này đầu mát thì mình cứ đo hai, ở hai đầu tụ đi đó mình đo hai đầu tụ cả hai đầu tụ về mát luôn đó như vậy là chứng tỏ là cái máy này nó đang bị chạm vc men nó đang chạm vc men ha rồi bây giờ thì nếu như các bạn có giấy đúp á thì các bạn sẽ mở giấy đúp lên và các bạn nhấn vào cái chân nhấn vào cái chân vc men để xem xem nó cấp cung cấp cho cái đường vc men nó đi qua những con tụ nào và nó đi qua những cái linh kiện nào thì các bạn sẽ tập tập tháo từng con từng con từng con có nghĩa là cái này là chúng ta đang làm mò làm mò để chúng ta hiểu hơn đúng không các bạn tháo con này ra xong rồi các bạn đo các bạn tháo tiếp con khác ra các bạn đo tạm đến khi nào mà xác định được một con nào nó bị chạm thì thôi còn nếu như các bạn chưa có hàng giấy tiếp thì các bạn có thể lên cái web đó, nhấn vào thì những cái con tụ mà mình để ô màu tím á và những cái con ic mà mình để cái ô màu xanh thì các bạn cứ việc tháo dần tháo dần tháo hết tháo đến khi nào nó hết chạm thì thôi rồi bây giờ mình tiến hành vô cái um, thực hành đó để mình tháo mình tháo trước mặt các bạn là cái me cái men iphone 6 nó bị chạm cái app vdd men lúc này đây là các bạn vẫn chưa hiểu app vdd men và app vbat và cách phân biệt đâu các bạn cũng chưa cần phải hiểu lúc này đâu cái video clip này là chúng ta clip đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng những cái tuyệt kỹ trong cái học nội công á chúng ta sử dụng những cái tuyệt kỹ để chúng ta thực hành trên một cái men iphone thực tế để tăng cái sự kích thích làm nghề đúng không các bạn làm thực tế tất nhiên nó phải nó phải hay hơn rồi các bạn có thể lên cái trang web ecfit.vn vào cái một tham khảo hoặc là các bạn có thể vào thẳng cái một học nghề cũng được mình có để cái hình cái hình mà iphone 6 chạm vdd vdd men á mình đánh dấu những cái con tụ ô tím và những cái con ic ô xanh thì những cái con đó những một trong những con đó nó chạm nó sẽ gây ra cái tình trạng là hao pin hoặc bắt nguồn mà các bạn thấy là cái 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 kim dòng á nó sập giống như vậy các bạn không hoặc là cái dòng em be nó lên cao vậy á bây giờ chúng ta sẽ thực tập cái việc tháo cái siêu này ra thì tất nhiên các bạn muốn sửa cho nó các bạn phải tháo siêu cho nó rồi các bạn sẽ khò nhẹ khò nhẹ cái siêu này các bạn cứ tháo đại đi nó xấu kệ nó mốt các bạn làm quen thì các bạn làm quen các bạn làm đẹp lại mới hỏi cái siêu này các bạn chỉ cần tháo nhẹ cái là nó ra đúng không nó nó sẽ lòi ra những mạng xe bên trong rồi bây giờ các bạn mình sẽ để mới bạn tháo cái siêu con 6 này ha thì các bạn tháo những cái siêu khác nó cũng tương tự như vậy thôi bây giờ một cái nhíp một cái đầu nhíp bây giờ một cái đầu nhíp chúng ta sẽ giữ vào giữ vào cái men hoặc là các bạn giữ trên này cũng được nhưng mà tốt nhất là bạn giờ nên giữ vào giữ vào cái men đi cái này nó kẹp cái men nó cũng cứng rồi các bạn giữ cái men hoặc là các bạn không cần giữ cũng được các bạn sẽ lấy kẹp cái nhíp lại có hai cách một là các bạn giữ vào con ic nè đúng không và các bạn cái đầu nhíp này quan hợp ở đây và các bạn lấy nhẹ lên đây là cách thứ nhất các bạn khò các bạn đẩy nhẹ lên rồi cách thứ hai là các bạn đẩy kẹp cái nhíp lại xong rồi đẩy vào cho cho cái lực nhíp nó tự nó bắn lên thì cách nào cũng được nhưng mà thôi các bạn làm cách này đi để các bạn tập cái lực coi cho cho nó quen khò ở đây thì các bạn đã biết được trong cái cách sử dụng khò và hàng trong cái học nội công rồi liền nội công rồi ở đây mình sử dụng khò 850 và mình đợi cái mức gió là một và cái mức nhiệt là 340 mình sẽ khò xung quanh cái siêu này các bạn đừng có dùng lực khi mà cái chì nó 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 chảy là tự động cái siêu nó sẽ dở lên thôi các bạn đừng có dùng lực đó mà thôi bỏ ra gấp siêu hoàng bên rồi bây giờ thì mình sẽ tháo thử những cái con tụ trên cái ô tím ở xung quanh cái chỗ này đi ha con này con này con y gì mình cũng không biết luôn mình mới học mà và mình cũng chưa cần biết nó sau này mình từ từ mình sẽ biết sao rồi bây giờ mình sẽ tháo thử những cái con y trong cái cái ô tím đây những con y những con tụ sorry các bạn những con tụ đầu nhíp chúng ta sẽ kẹp vào hai cái đầu tụ nè và chúng khò và chúng ta dở nhẹ chúng ta sẽ dở nhẹ một đầu lên dở nhẹ một đầu thôi các bạn dở nhẹ thôi đừng dùng lực 
không không giỏ nhẹ lên trước rồi chúng ta đẩy qua một bên tiếp tục nó giả thêm một con nữa giả hai con một lần đi rồi xong gỡ hai con tụi ra mình sẽ đo quay đen mình chấm vào mát quay đỏ mình đo vào từng từng cái đầu của nó đầu thứ nhất rồi lúc này chúng ta đâu có biết được đầu nào là đầu mát và đầu nào là đầu áp về đây men đâu đúng không thì chúng ta cứ việc đo hai đầu nếu như các bạn đo hai đầu mà cái kim nó vẫn về không á, thì có nghĩa là nó vẫn còn đang chạm rồi tiếp tục các bạn gỡ tiếp những con tụ khác các bạn gỡ tập gỡ đi tập gỡ cho nó cho nó quen quen cái cái cách tháo vc này cũng là một cách luyện mà mình thì mình đang làm cái clip này cũng là cũng là mình đang luyện lại nè lâu lắm mà mình không có làm nghề bây giờ mình đang làm mình chuẩn bị làm lại thì bây giờ mình đang mình cũng cùng với các bạn mình luyện nè nên những cái những những cái chỗ mà các bạn dướng là những cái chỗ mình cũng dướng luôn á thì mình sẽ trình bày những cái video clip nó sẽ hay hơn những cái video clip cũ tất nhiên sẽ có những cái um, cái thủ thuật để chúng ta tìm những cái con tụ nó chính xác hơn thì những cái thủ thuật đó mình sẽ chia sẻ các bạn trong hai cái video clip sau vẫn chạm vẫn chưa đúng các bạn tiếp tục gỡ tiếp gỡ cho đến khi nào hết chạm thì thôi rồi bây giờ mình quyết định là không gỡ tụ nữa quyết định gỡ ic đi đúng không gỡ tụ chén này coi ic này nó to nè chắc có thể là do nó làm chạm đó chơi nó gỡ IC thì các bạn sẽ cho một ít cái uh, nhựa thông lên xung quanh nó hoặc là các bạn sử dụng mở hàng tùy các bạn thích sử dụng cái gì sử dụng rồi kho đều xung quanh IC sau đó nhẹ ra cố gắng các bạn tập gỡ ra như gặp gỡ IC lên á cho nó dứt khoát nó đừng có lại um, khi các bạn dỡ IC lên á những con tụ khác mà nó chạy đi chạy lại cho đi chạy lại và lúc mà các bạn dỡ IC lên rồi đúng không các bạn sẽ uh, lấy chì nó ra đừng có để hai hai ba chân mà nó chạm nhau thành quy một cục như vậy lúc đó các bạn đo chạm nó không có chính xác đâu rồi những cái thủ thuật mà để tìm ra những cái con tụ chạm á nó đơn giản hơn và cái cách để mình sẽ làm trong hai clip sau còn cái cách mà để đo trực tiếp cái con tụ xác định con tụ nó chạm trên cái men này á thì anh mít anh sẽ làm cái video clip để hướng dẫn các bạn cái cách đo đó ha sau khi các bạn dở IC lên thì các bạn sẽ đo chạm ở đâu nó đo trong từng những IC đúng không các bạn đo trên những cái con tụ các bạn gỡ lúc nãy á vẫn còn chạm chưa hết chạm chúng ta tiếp tục giờ mình không thích gỡ IC nữa mình tìm đi mình nghi ngờ con tụ nào mà nó trong bao tím mà nó gây chạm đây có thể là hai con này giờ mình sẽ gỡ một lúc hai con luôn tập mà đúng không đây lấy nhíp mình kẹp giữ giữ hai con hò vô khi mà hai con nó đụng lại nhau rồi ta chảy chì đúng không nó tự động đụng lại nhau ghép hai con lên đây gấp hai con lúc đây chính là cái lúc mà các bạn tập luyện các bạn tập luyện trên một cái men thực tế đó nha làm sao mà gọn gàng đẹp đẹp đẽ sạch sẽ thôi nó quanh đó họ tiếp các bạn không biết đo đây các bạn có thể đo ngay đầu ngang tủ bạn mới tháo á rồi nếu như nó vẫn còn chạm thì chúng ta tiếp tục giờ gỡ những cái con tàu ở dưới này đi biết đâu được may mắn sao luôn các bạn một con rồi mà chúng ta đo tiếp 
quay đen chấm mát quay đỏ đo vào hai cái đầu tụ thích đó đây rồi may mắn là nó ok đó các bạn nếu như mà nó ok rồi á thì các bạn sẽ đo tiếp trên hai con hai đầu tụ này coi cái đầu tụ nào mà nó về không tụ này ok à cái con tụ này về không đây như vậy là cái con tụ này nó chạm đó các bạn chính xác là một con tụ chạm các bạn thấy không một con tụ nó chạm nó sẽ gây ra toàn bộ cái đường áp đó nó sẽ chạm các bạn phải gỡ đúng cái con tụ chạm mới ok còn mà các bạn mà gỡ một cái con tụ mà nó các bạn đo thường là cái sai lầm của chúng ta là vậy nè đúng không chúng ta đo hai đầu tụ nó thấy chạm chúng ta gỡ bỏ đo hai đầu tụ thấy chạm gỡ bỏ mà thực ra đâu đâu có được đâu cách đo nó không có được nha các bạn một con tụ chạm các bạn đo đầu tụ nào nó cũng chạm hết đó nó các bạn lưu ý ngay cái điểm này còn cái cách mà các bạn xác định đo cái con tụ nó chạm trực tiếp trên cái men mà một cách tương đối chính xác đó, thì sau này anh mít anh sẽ làm cái video clip để hướng dẫn các bạn trong cái uh, trong những cái clip sau đó, có thể là video clip thứ tư ha sau này sau clip này mình sẽ làm hai cái clip để hướng hướng dẫn các bạn sử dụng những cái thủ thuật để uh, tìm những cái con tụ chạm mà tương đối nó chính xác 